സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പ്രശ്നം കുറച്ച് സീരിയസ് എനിക്ക് പോണം പോയേ പറ്റൂ ഞാൻ പോവുക ഞാൻ വന്നിട്ട് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം പിന്നീത് വാ വൈക ഈ മാലയെ ഒന്ന് പിടിക്കാമോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാമേ വാ എന്താ നീ ചെയ്യാൻ പോന്ന എടാ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്നെ വൈകിയൊക്കെ തിരക്കില്ലേ എടാ സുന്ദരിയൊക്കെ വീട്ടിൽ കാണും നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന ഇന്നെങ്ങാനും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നീ എനിക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനാ ചെല്ല് ചെന്നങ്ങോട്ട് കയറി കൊടു എടാ പൊന്നു മോനെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അന്താരാഷ്ട്ര കുരുക്കില നീ ചെന്ന് പെടാൻ പോന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വൈക ഒരു സ്ഥലത്ത് സുന്ദരി അടിപൊളി ആഹാ കാണാം നമുക്ക് പലതവണ എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്ന ആദ്യമായി എടാ ഇതാണ് മോനെ കാക്കനാട് ശേഖരേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഫാക്ടറി ഇവിടെയാണ് ഏട്ടായി എടാ ഫാക്ടറി അല്ല ഓഫീസ് ഏ ഫാക്ടറി അവർക്ക് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് ശേഖരേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ വമ്പൻ ടീമ അവരുടെ ഓഫീസാണ് ഇവിടെ അവര് ജോലി തരുമായിരിക്കും അല്ലേ ആ എടാ തൽക്കാലത്തേക്ക് സുന്ദരിയുടെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്നു പോണമല്ലോ ആ നല്ല ജോലിയാണേ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടും വെറുതെ അതിന് ആ മൈക്ക് സെറ്റും കൊണ്ട് കണ്ട ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ പോയി അവിടെ നിന്ന് അടി വാങ്ങി ചാവണം വൃത്തികെട്ടവനെ വന്ന വഴി മറക്കരുത് അയ്യോ എനിക്കൊരു വഴി അറിഞ്ഞൂടാ 
എവിടേക്കാ പോകണ്ടെന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആ വഴിയല്ലടാ പിന്നെ പറഞ്ഞ വഴി ഇങ്ങനെ പെരുവഴി നിക്കാതെ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാർഡ് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നില്ലേ അതിങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ ഏത് കാർഡ് എടാ ആ ശേഖര മുതലാളി തന്ന കാർഡില്ലേ അത് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു അതിങ്ങോട്ട് തരാൻ അതിലല്ലേ ആ നമ്പർ ഉള്ളത് അതിൽ വിളിച്ചാലല്ലേ കിട്ടുക അയ്യോ ആ കാർഡ് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചേട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുഴിനെ തോണ്ടി കളഞ്ഞത് അയ്യോ അതെവിടെ വെച്ച് അതങ്ങ് നാട്ടി വെച്ച് എന്റെ പൊന്നോ എട ദ്രോഹി ആ കാർഡിലാണോ ആ നമ്പർ ഉള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതിപ്പോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനാ തന്നെന്ന് ഓഹ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ഭഗവാനെ ചേട്ടായ്ക്ക് ആ പറഞ്ഞ കമ്പനിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല അത് ഓ എന്തുവാ എന്നെ പോലെ ഓർമ്മ ശക്തി ഇല്ലല്ലോ അതാ അപ്പൊ നിനക്കറിയോ എങ്കി പറഞ്ഞേ എനിക്കും എനിക്കും ഓർമ്മ ശക്തി ഇല്ലല്ലോ അതെന്തോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് അതൊരു വലിയ പേരല്ലേ ഏട്ടായി പക്ഷെ ആ മേഡത്തിന്റെ പേര് അതൊരു ചെറിയ പേര് ഷൂ ഇനി ആ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ഓർമ്മയില്ലല്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ ആ കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാല ഒന്ന് കളി ഞാൻ ചേട്ടായി ആ ശേഖരട്ടൊന്ന് വിളിച്ചേ എന്തിനാ എന്നിട്ട് ആ കാറിന്റെ പടം എടുത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് ഇടാൻ പറ അതൊരു ഐഡിയ ആ വിളി ശേഖരട്ടാ അതെ ഞങ്ങള് എറണാകുളത്ത് എത്തി കേട്ടോ ഇല്ലില്ലില്ല ആ ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അതെ പിന്നെ ഒരു മണ്ടത്തരം പറ്റി അവ ആ കാടില്ലേ അത് കൈമോശം വന്നു പോയി അതൊന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് തരുവോ തെറി തെറി ചേട്ടാ അയ്യോ തെറി പറയല്ലേ കണ്ടാക്കി എന്താ ചേട്ടായി കൊടുത്തണ്ടി എന്താ മച്ച വണ്ടി നടത്തിയ എന്താ മച്ച നീ അങ്ങോട്ട് നീ ഇരുന്നേ വേണ്ട മച്ച അകത്തോട്ട് കയറരുത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നീ ഇരിക്കാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങോട്ട് എന്താ നിനക്ക് തല്ലാനാണോ വേണ്ട മച്ച വേണ്ട വേണ്ട നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോന്നെ നീ ആളുകളൊക്കെ നോക്കുന്നു വേണ്ട ചുമ്മാ ഇരടേ നിനക്ക് എന്തുവാടാ അതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കണേ എടാ ഓണത്തിന് പോലും മുണ്ട് കൊടുക്കാത്തവനാ ഞാൻ നിനക്കാണെങ്കിൽ മുൻപരിചയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്തോന്ന് എന്താ കഴിഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് മുണ്ടല്ലേ കൊടുത്തിരുന്നു നീ എന്താ അല്ലേ നീ വരണെങ്കിൽ വണ്ടിയിലോട്ട് കേറ് പിന്നെ വരാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കാനാ കൊള്ള
ഞാൻ പോവുക ഞാൻ വന്നിട്ടെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഈ മാലൊന്ന് പിടിച്ച് ഇപ്പൊ വരാം വട ഒന്നും പിടികിട്ടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക എന്താ നീ ചെയ്യാൻ പോന്നെ സുന്ദരി വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്കവിടെ എത്തണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സില് ദേ വിളിക്കുന്നു സുന്ദരി ആയിരിക്കും എടാ വൈകിയാ എടുക്ക് എടുത്തിട്ട് പറ ആദ്യ ഭാര്യ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അയ്യേ വലിയ തന്റേടുള്ള പെണ്ണാണ് ബോൾഡ് ഗേളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എത്ര ബോൾഡ് ആയാലും ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ അമ്മ എനിക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ ജീവിതത്തിൽ കൊറേ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂളാകുമോളെ പ്ലീസ് അമ്മയല്ലേ പറയുന്നത് താലി കെട്ടു കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് ഓത്ത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് മരതുകാല് വെച്ച് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വിളാൻ ഞാൻ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി അമ്മ തരുന്ന നിലവിളക്ക് വാങ്ങി ഈ വീട്ടിൽ കയറി പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാ വല്ലത് നടന്നു മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ കാർത്തി അനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ അച്ഛന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ ഉരുണ്ടു കളിച്ച അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത പൊട്ടിയാണോ അമ്മ ഞാൻ എത്ര തവണ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്നറിയോ കട്ട് ചെയ്യുക എന്റെ ഫോൺ അതിനർത്ഥം ഞാനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു എന്നല്ലേ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു പറ്റിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് ചതുവ് പറ്റിയെന്ന് ഹേയ് ഇത്ര സില്ലിയായിട്ട് ചിന്തിക്കല്ലേ മോളെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അമ്മേ മോൾ അനാഥയാണ് പക്ഷേ അമ്മ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ കാർത്തിക്കിനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അച്ഛനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുണ്ടോ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ മോള് നിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു അപകടം പറ്റിയെന്ന് മോൾ അറിഞ്ഞാൽ മോൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കറിയാം ചിലപ്പോ ചടങ്ങ് പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും മോള് 
എന്താ ശരിയല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്തൂടെ കാര്യം പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ പറയണ്ട അന്ന് തോന്നിക്കാണും ഫോണിൽ പറയാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസുമായിട്ട് എൻഗേജിലായിരിക്കും എടുത്തു ചാടി ഒന്നും അങ്ങ് തീരുമാനിക്കരുത് ശാന്തമായി ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മോളൊന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആവും ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ് അപ്പോഴേക്കും കാർത്തിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ചെല്ല മോളി ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആവും ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും മാത്രം കണ്ടിട്ട് തനിക്ക് അങ്ങ് ബോധിച്ചില്ലേ അയ്യോ അതല്ല വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുന്ദരിയെ കാണാഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് വിഷമായ മോനെ ഓ അയ്യോ അപ്പൊ അവര് വന്നില്ലേ ദ നീ വന്ന് കഥ ഓർക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് അകത്തോട്ട് കേറട്ടെ അതെ ഞാനിപ്പോ വരാമേ കാർത്തി എവിടെ പോയതാ നിങ്ങോട് ആരാടാ പറഞ്ഞ സുന്ദരി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേടാ അവര് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സുന്ദരിയും മാലിനി ഒന്നും ഇല്ല സുന്ദരി ഇല്ലേ ഇല്ല അന്ന് അച്ചമ്മേ അളിയനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അത് വാക്കായിരിക്കണം ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സുന്ദരിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഓഹോ അപ്പൊ സുന്ദരി ഇപ്പം വരാത്തതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലേ അല്ല മച്ചാനെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്ന് സുന്ദരി തന്നെയാ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് എന്ത് പറ്റി എടാ അത് നീ കേട്ട കുഴപ്പമായിരിക്കും അളിയനും അച്ചമ്മയും വരുന്നു എന്നായിരിക്കും സുന്ദരി പറഞ്ഞത് ആ എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിട്ട് വേറെ കാര്യമുള്ളൂ നീ വന്നേ എടോ നിക്ക് നീ വാള ഇങ്ങോട്ട് കൃഷ്ണാളിയൻ അച്ചമ്മ അച്ചമ്മ കൃഷ്ണാളിയൻ ബാക്കി രണ്ടുപേരോടെ പോയി നീ ഇത് എന്ത് കോലോട ഒരു വരും വെള്ളയും വെള്ളയും കിട്ട് അത് വിടളിയാ ഇത് പറ സുന്ദരി മാലിനി ഇവിടെ അല്ലട കൊച്ചേ ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണം പറ്റായിരുന്നോ കല്യാണം എന്റെ അല്ല ദേവന്റെ ഹ 
അല്ലടാ ഇവന്റെ കല്യാണത്തിന് നീ വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടാ മതിയോ നിനക്ക് മര്യാദക്ക് ഒരു മുണ്ടുടുക്കാൻ അറിയത്തില്ലോടാ പിന്നീത് അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മാലിനി എവിടെ സുന്ദരി എവിടെ അവരൊക്കെ വരുമെന്ന് നിന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്താ പറഞ്ഞത് ആര് സാക്ഷാൽ സുന്ദരി തന്നെ അതിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ ഇല്ല വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഇവ മണ്ഡപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാ ചെ ഇവ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാ എന്നെ സുന്ദരി വിളിച്ചത് നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവളത് ചെയ്യും കാറി വെച്ച് തന്നെ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടതാ അപ്പൊ സുന്ദരിയും കാറിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നിട്ട് എവിടെ പോയി ബഹളം വയ്ക്കാതെടാ മോനെ സുന്ദരി ഇപ്പ വരും കേട്ടല്ല അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ല സുന്ദരി ഇപ്പം വരുമെന്ന് അല്ല അവരിത് എവിടെ പോയിരിക്കുക ഉള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറയാലോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മാലിനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം നിന്റെ മുമ്പിൽ അവള് വരുമ്പോ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് വരണമെന്ന് അല്ല ആലോചിച്ചപ്പം അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നി പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല സുന്ദരിക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് അതെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നീ വരുമ്പോ ഇവിടെ ആളുണ്ടാവണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു നിന്റെ സുന്ദരി എത്തിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത എന്താ പരിപാടി ആചാരപ്രകാരം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുവല്ലേ ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് വിളക്ക് കൊളുത്തി അകത്തോട്ട് കേറട്ടെ ആ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കാർത്തിയും സുന്ദരിയും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേ നീ പോയ ഡോർ നിന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് എടാ നിലവിളക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സെറ്റാക്കി തരാം നീ കൂടെ ചെല്ലാം